história de homens atrevidos o suficiente para intentar a mudança da sociedade era a própria história de Afonso Schmidt. Daí o amor voluptuoso pela colônia Sicília. Ele a conhecia e queria antes de que ela fosse implantada na Tigueira de Santa Bárbara. Traduzindo esse amor em livro, sintonizou-se em duas ondas. A aventura de Giovanni Rossi, o qual retomava no tempo e no real. A que o Schmidt idealista sonhara no papel. A construção da utopia e aquela onda do desenvolver-se do tema especialmente grato ao Schmidt. Poeta. Ligação singular entre dois homens e uma mulher. União bem conforme aos preceitos da acracia. Nenhuma barreira ao amor, a não ser a vontade de cada um. Aqui é um trecho do prefácio de Hernani Donato para o livro de Afonso Schmidt, Colônia Sicília. Um livro que já foi adaptado para a televisão na Rede Bandeirantes e exibido em 1989 em formato de minissérie um grande sucesso, protagonizado pelo autor Paulo Betti e outros nomes muito famosos que puderam levar as cenas destas palavras aqui, desses capítulos, dessa história, desta saga de muito sucesso. Aqui foi a terceira edição de um livro que foi lançado no ano de 1942, Sobre Afonso Schmidt, nós temos informações de que ele nasceu em 29 de junho de 1890, em Cubatão, no estado de São Paulo. Ele foi jornalista, trabalhou na Voz do Povo, foi redator do estado de São Paulo, redator-chefe da revista Fundamentos e do Jornal do Folclore, sócio fundador do Sindicato de Jornalistas do estado de São Paulo, e membro da Academia Paulista de Letras do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo e da União Brasileira de Escritores. Poeta e romancista, intelectual do ano de 1963, considerava-se um homem realizado. E dentre várias histórias, a sua trajetória, que ele viveu até 3 de abril de 1964. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo instituiu em sua homenagem o Dia do Escritor Paulista, comemorado anualmente no dia do seu aniversário. Portanto, é uma história que deixou grandes marcas da parte de seu autor, pelo conhecimento vasto, pela sua pesquisa, por ter compartilhado com outros leitores, com outras pessoas, tanto da cultura e da obra de ficção que foi aqui criada e muitos anos depois adaptada aí como uma minissérie de televisão. É uma das obras literárias que também aborda o tema da imigração e um retrato aqui do Brasil, que dentre tantas histórias né, de um país tão extenso, pode apresentar aqui também diversas visões para quem lê, para quem conhece, para formações de novas ideias, debates, enfim. Colaborando aqui para a nossa cultura, para uma constante formação, Colônia Sicília de Afonso Schmidt também é um livro aí que leva aos nossos pensamentos relacionados à literatura. <música>